ხი გულგრილობაზე. აი, ასე მარტივად ორი სიტყვი შეგვიძლია აღწეროთ ყველაზე მძიმე ამბავი ქობულეთიდან. რადგან ასე ზედაპირულად უყურებს და ურეაქციოდ აღიქვამს საზოგადოების ნაწილი არასრულწლოვნის პრობლემებს. მარტივად შეუძლია უსაყვედუროს, გაკიცხოს, სახახო დამციროს და საერთოდ ვერ მიხვდეს ამით რა ხელა ტრავლას აყენებს უდანაშაულო მოზარდს, რომელიც ყველაზე მეტად ოჯახისგან ელოდება მხარდაჭერას, დაცვას და გამხნევებას. რომარა საზოგადოების ნაწილის დუმილი, რომარა არასრულწლოვნის მიმართ გულგრილი დამოკიდებულება და პრობლემების წინაშე მარტო დატოვება, ინი დღეს შესაძლოა ცოცხალი ყოფილიყო. ის არ არის პირველი მსხვერპლი გულგრილობის და 14 წლის გოგონას უმძიმესი ისტორია არ არის ერთი კონკრეტული ოჯახის ტრაგედია. თუმცა არანაკლებ ტრაგედია, როცაც აი ამ კონკრეტული ამბის შემდეგ კონკრეტული პოლიტიკოსების მხრიდან სულიად უნიჭო განცხადებები გვესმის. ზოგიერთი დალი წამყვანის თუ ექსპერტის ფრიდან ასევე სულიად შემაშფოთებელი განცხადებები გვესმის, რომელსაც ისინი ბჭყალებში მონოლოგს და წინა სიტყვაობას უწოდებენ. ეს არის ძალიან სენსიტიური თემა და ძალიან სენსიტიურად უნდა მივიდგეთ კიდეც. თებერვალი სახლის წინ პატარა ბაღი 14 წლის ნინი ბაბუამ გარდაცვლილი ამ ხესთან ნახა ეს გოგონას მძიმე ისტორიის ტრაგიკული დასასრულია მარტო დარჩენილმა სხვა გამოსავალი ვერ ნახა სხვა გადაწყვეტილება ვერ მიიღო დავტოვე დილა სახში 26-ის ნახევარი გნებოდა ამოვედი და ეს ობძაღე იქა ნინი 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 არის ბაღა ხის ძიე შეხედავოთ ეს თქვის რა ნინი რა შეიძლება მანდანი ასკი მანდანი ნებია მაგრამ მანდანი სკრიპა ნინი თუ რა შეიძლება გავიდა ხო არ გამწაღა მივედიმე შემოგიდებული გო ისტორია შარშან ზაფხულს დაიწყო 13 წლის ნინიმ სოციალური ქსელით 23 წლის ნიკა ტაკიძე გაიცნო რამდენიმე თვიანი მიმოწერის შემდეგ ისინი პირველად ერთმაენს 2020 წლის ივნისში შეხვდნენ წინასწარი ინფორმაციით ახალგაზრდა მამაკაცს გოგონასთან სექსუალური კავშირი ორჯერ ჰქონდა მეორედ დეკემბრის დასაწყისში 9 დეკემბერს გოგონა ღამე სახლში არ დაბრუნდა პატარა ხელი კი მოუკიდებელ ნინი რა თავდა უბებეთი მე მოუკიდე თვაზე ხელი მე მოუკიდე თვი და ძმიშვილები აშვაშ ერიცახე ბავშვი და არ დღას გო იმან ჯერ კი მას სასა და ბავშვ ხელი ვიგე ვიგე მეტება იმის და არ დღას იმან მიზის რა თავდა მე მოუკიდე თავზე ხელი და ნინი რა ვიკეთე რა და ბაფსე თუ რა გარა ვიკენი მეტი ხო თხა ეს იყო და ეს გოგო მეტი მეტი ხანი არაფერი პრობლემა არ იყო ეს როდის ძალადო რაც მას ეიძლება ეს მოუკიდე თვაშ ხელი ნინი რეძა და მაფსე გამალა გამანად გული ხალში მეტი მოთხარი და ფსიო ეს იყო და ეს მე რა ასე იხსენებს ბაბუა რა მოიმოქმედა მას შემდეგ რაც არასრულწლოვანი იპოვეს ნინი პოლიციის განყოფილებაში სწორედ ოჯახის წევრებმა მიიყვანეს მაშინ გოგონას არ უთქვამს რომ ის ნიკა ტაკიძის ან ოჯახის წევრების მხრიდან ფიზიკური ზეწოლის მსხვერპლი გახდა თუმცა ექსპერტიზის დასკვნაში წერია რომ მას არაერთი დაზიანება ჰქონდა მარჯვენა წინამხრის გარეთა ზედაპირზე ქვემო მესამეში აღენიშნება მოლურჯო მოიის ფროფერის სისხლნაჟღენთი ასეთივე ფერის სისხლნაჟღენთები აღენიშნება მარცხენა წვების უკანა და შიგნით ზედაპირების საზღვარზე მარცხენა ბარძაყის წინა ზედაპირზე ქვემო მესამეში აღენიშნება ცენტრალურად მოლურჯო კიდეებში მომწვანო მოყვითალო ფერის სისხლნაჟღენთი იმის გარდა რომ სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი გახდა იყო თუ არა გოგონა ოჯახური ძალადობის მსხვერპლიც გარდაცვლილი გოგონას დედა ამბობს რომ ოჯახის წევრები სიმართლეს მალავენ ბიძამ ის ეცემა რომ ბავშვმა მითხა დედიკო ესე ვო თავზე ვო ხელს ვერ ვიკავებ ის ემტკივაო ბალიშზე ვერთებ დედიკო თავსო თელი სხეული მტკივაო ესე წვალებით ჩაუყვანიათ მილიციაში რო არ თქვაო ჩვენ თუ დაგარტყითოთ ორე იცოდი არ გაცოცხლებო ეგრე უთქვიათ ბავშვისთვის ბავშვი ამიტომ არ უთქვია მილიციაში რომე მე ცემეს სახში ვარო ოჯახის მხრიდან არასრულწლოვნის მიმართ ძალადობაზე საუბრობს უკვე დაკავებული ნიკა ტაკიძის მამა ყვება რომ ამის შესახებ ნინიმ ნიკას ტელეფონით შეატყობინა მისი შვილის მხრიდან გოგონაზე ძალადობას და მასთან სექსუალურ კავშირს უარყოფს წამიყვანე ნიკა ბომკლა ხოთარა 
ცოლად მოყვანას იყო ლაპარაკი და რატო უნდა შემდგარ იყო მათი კავშ თუ მათ არაფერი არ იყო წინაპირობა ბავშვი იმ დონეზე ყავდენ ძალადობის ქვეშ და ამდილა შემეცდოა ეს ბავშვი ამამბის შემდეგ ნინი არც სკოლაში მისულა. ყველას პირისპირ, მარტო დარჩენილი არასრულწლოვანი ვერც ოჯახმა დაიცვა, ვერც სოციალურმა მუშაკმა და ვერც საზოგადოებამ. როგორ მტრულად ხდება დაუშვათ ოჯახი იქნება თუ ზოგადად საზოგადოება სექსუალობას, გოგონა სექსუალობას, ხო და დაუშვათ რაღაცა დაგვარი შეემთხვა. აა ფაქტობრივად გამოდის რომ ესე იგი ეს მისი მორალი საკითხია მისი ზნეობის აი ამ ჭრილში განიხილება ეს ყველაფერი აქ ხო და ამ შემთხვევაში შენ არ დგები გოგონას მხარეს ნუ ეს კიდე ცალკე დანაშაულია და ზოგადად მიანიშნებს იმას რომ ამ კუთხით ჩვენ ძალიან ბევრი გვაქვს სამუშაო შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება დეკემბერში 100 მოცე მუხლით დაიწყო რაც 16 წლის ასაკს მიუღწევლის ხელში სექსუალური ხასიათის შეღწევას გულისხმობს შემზარავი ამბის შემდეგ კი თვითპოლობამდე მიყვანის ბრალდებით 23 წლის ნიკა ტაკიძე დააკავეს სასამართლო მას წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა ბრალს არ ეთანხმება ადვოკატი და ამბობს რომ გამოძიებას მისი დაცვის ქვეშ მყოფის წინააღმდეგ მტკიცებულებები არ აქვს ეს ურთიერთობა იყო თუ არა შენი ნებიდან გამომდინარე და ორივეს ნებიდან გამომდინარე ბავშვი პასუხობს რომ დია ორი გარემოება უნდა დადასრულდეს პირველი რომ ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფს ხოდა 16 წლის ასაკის მიუღწეველ პირთან სხეულში შეღწევა ერთი მომენტი და მეორე მომენტი უნდა დადასრულდეს რომ ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფმა იცოდა რომ ის პირი იყო 16 წლის ასაკის მიუღწეველი არც ერთ არც მეორე გარემოებაზე არანაირი მტკიცებულებები ბრალდების მხარეს არ ქონია 14 წლის ნინი და მისი უფროსი დაძმა წლების განმავლობაში ბაბუასთან იზრდებოდნენ. მას შემდეგ რაც მამა დაიღუპა და დედა თურქეთში საცხოვრებლად გადავიდა. 2011 წლიდან ოჯახთან სოციალური მუშაკი მუშაობდა. როგორ გამოეპარა ბავშვის ფსიქოლოგიური მდგომარეობა, როცა მასთან კონტაქტი თვითკვალობამდე რამდენიმე დღით ადრე ჰქონდა, რატო არ განარიდა ოჯახს. თუ ძალადობის შემთხვევა იყო ამ კითხვებზე იმედის კვირას, სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს დირექტორი პასუ ოჯახიდან განცალკავების შეთავაზება გაკეთებული იყო ამ კონკრეტულ ფაქტთან დაკავშირებითაც იმიტომ რომ აი საუბრობენ ძალადობის ფაქტებზე რომელიც ჯერ არ არის დადასტურებული და გამოძიების საგანია თუმცა მან უარი განაცხადა მაშინ და დააფიქსირა რომ არ გრძნობდა თავს ცუდად და უნდა ერჩინა რომ ოჯახში დარჩენილი იყოს მხოლოდ ერთი პირის პასუხისგებლობაზე არამედ მთლიანად ორგანიზაციის რა გავაკეთეთ არასწორად იმიტომ რომ დაგვიდგა ესეთი შედეგი და რა თქმა უნდა რაცაც გადაცდომ მომენტი დაფიქსირდება იმაზე მოხდება შესაბამის რეაგება ვინდა სად დაუშვა შეცდომა რომელმაც არასრულწლოვანი თვითკვალობამდე მიიყვანა ყველა რგოლმა ამ ბავშთან მიმართებაში გამოიჩინა გულგრილობა და შესაბამისად მივიღეთ ჩვენ ძალიან ცუდი პასუხი ხო როგორიც არ უნდა მიგვეღო არც ერთ შემთხვევაში და ეს არ არის პირველი შემთხვევა და ვერასდროს შემთხვევიდან შემთხვევამდე და ესე იგი ავტეხავთ ერთ ამბავს ლაპარაკობთ მაგრამ არაფერი არ იცვლება მანამ სანამ ყველა სხვისკენ იშვერს ხელს სხვას ადანაშაულებს სანამ სხვერპულს დამნაშავედ აღიქვამენ არამის გვერდით არამედ მის წინააღმდეგ დგებიან 14 წლის ბავშვი ტრაგიკულ გადაწყვეტილებას იღებს ამ ბაღიდან კარგად ჩანს ის ადგილი სადაც გუშინ არასრულწლოვანი დაკრძალეს